আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু হাবিবা সেশেল আমি হাবিবা আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব রেনবো পুডিং বা লেয়ার পুডিংয়ের রেসিপি খুব অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে আপনারা বাড়িতেই তৈরি করে নিতে পারেন মজাদার এই রেনবো পুডিংটি এই রেনবো পুডিংটি অনেক কালারফুল হওয়ার জন্য দেখতে খুব অ্যাট্রাক্টিভ লাগে তাই আপনারা চাইলে এটি যে কোনো পার্টিতে একটি ডেজার্ট আইটেম হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন এই রেনবো পুডিং দেখতে যেমন সুন্দর ঠিক খেতেও তেমন সুস্বাদু তাহলে চলুন দেখে নিই কীভাবে আমরা এই রেনবো পুডিং বা লেয়ার পুডিংটি তৈরি করব। মজাদার এই রেনবো পুডিংটি তৈরি করতে আমাদের যা যা লাগবে তা হল এখানে আমি রুম টেম্পারেচারে চারটি ডিম নিয়ে নিয়েছি ডিমগুলো অবশ্যই রুম টেম্পারেচারে থাকতে হবে আর ডিমগুলো ফ্রিজে থাকলে এক ঘন্টা আগে বের করে ফ্রিজ থেকে নর্মাল করে নিতে হবে এরকম একটি মেজারমেন্ট কাপ দিয়ে আমি এক কাপ চিনি নিয়ে নিয়েছি এই চিনি আমি পুডিংয়ের মিশ্রণ তৈরিতে ব্যবহার করব নিয়ে নিয়েছি তিন টেবিল চামচ চিনি এই চিনি আমি ক্যারামেল তৈরিতে ব্যবহার করব লাগবে ওয়ান ফোর্থ কাপ গুঁড়ো দুধ গুঁড়ো দুধ ব্যবহারে পুডিংয়ের স্বাদ অনেক ভালো আসে আর পুডিংয়ের মিশ্রণটিও অনেক ঘন হয় এখানে আমি ভালো করে জাল করে নিয়েছি দুই কাপ গরুর দুধ লাগবে একটা চামচ ভ্যানিলা এসেন্স এই এসেন্সের পরিবর্তে আপনারা এলাচ করেও ব্যবহার করতে পারেন আমি এখানে এই ব্র্যান্ডের ভ্যানিলা এসেন্স ব্যবহার করেছি আর আমাদের লাগবে ফুড কালার আমি এখানে গ্রিন এবং রেড এই ফুড কালার ব্যবহার করেছি আপনারা চাইলে যে কোনো কালার ব্যবহার করতে পারেন আমি এখানে একটি বাড়িতে চারটি ডিম ফেটে নিয়েছি আমি এখানে এরকম একটি ইলেকট্রিক ব্লেন্ডার ব্যবহার করছি আপনারা চাইলে এই ইলেকট্রিক ব্লেন্ডারের পরিবর্তে এরকম একটি হ্যান্ড উইস্কে ব্যবহার করতে পারেন কিংবা এই হ্যান্ড উইস্কের পরিবর্তে একটি কাটা চামচও ব্যবহার করতে পারেন এখন আমি এই ব্লেন্ডারে ডিম এবং চিনি ঢেলে দিব এই ডিম এবং চিনি মেশানোর জন্য খুব ভালোভাবে বিট করে নিব ততক্ষণ পর্যন্ত বিট করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত চিনি ডিমের সাথে ভালোভাবে গলে না যাচ্ছে এই জন্য খুব ভালোভাবে বিট করতে হবে যাতে করে চিনির কোনো আস্ত দানা না থাকে মিশ্রণটি মেশানোর পরে দেখতে ঠিক এমন লাগবে এখানে আমি এমন একটি বোল নিয়ে নিয়েছি এই বোলে আমি আগে থেকে ভালো করে জাল করে রাখা দুই কাপ হালকা উষ্ণ গরম দুধ নিয়ে নিব দুধ অবশ্যই এই সময় হালকা উষ্ণ গরম বা ঠান্ডা থাকতে হবে নিয়ে নিব ওয়ান ফোর্থ কাপ গুঁড়ো দুধ এই গুঁড়ো দুধ এরকম একটি হ্যান্ড উইস্কের সাহায্যে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব এই গুঁড়ো দুধ খুবই ভালোভাবে মেশাতে হবে গুঁড়ো দুধ যেন জমাট পেকে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এর জন্য এই কাজ খুবই ভালোভাবে আর একটু সময় নিয়ে করতে হবে যাতে করে গুঁড়ো দুধ জমাট পাকতে না পারে এখন ডিম এবং চিনির মিশ্রণটি দুধের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব এই সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে দুধটা হালকা উষ্ণ গরম থাকে বা একদম ঠান্ডা থাকে কারণ দুধ বেশি গরম থাকলে দুধে ডিম চিনির মিশ্রণটি ঢালার সাথে সাথে মিশ্রণটি জমাত বেরকে আসবে এখন একটা চামচ ভ্যানিলা অ্যাসেন যোগ করব।
এটি সম্পূর্ণ অপশনাল আপনারা চাইলে এটি স্কিপও করতে পারেন খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব এখানে আমি চারটি কাপে পুডিংয়ের মিশ্রণটা সমান চার ভাগে ভাগ করে নিয়েছি এখন আমি একে একে ফুড কালার অ্যাড করে দিব আমি এখানে গ্রিন এবং রেড এই দুটো ফুড কালার ব্যবহার করেছি এক চা চামচ করে আপনারা চাইলে যে কোনো ফুড কালার ব্যবহার করতে পারেন এখন আমি খুব ভালোভাবে এই ফুড কালারগুলো পুডিংয়ের মিশ্রণে মিশিয়ে নেব এখন আমরা পুডিংয়ের জন্য ক্যারামেল রেডি করব পুডিং বানানোর জন্য আমি এই রকম একটি বক্স নিয়ে নিয়েছি এই বক্সেই আমি আজ সরাসরি ক্যারামেল তৈরি করে নেব ক্যারামেল তৈরির জন্য আমি তিন টেবিল চামচ চিনি এবং এক টেবিল চামচ পানি নিয়ে নিয়েছি এখন ধীরে ধীরে এভাবে জাল করে ক্যারামেল তৈরি করতে হবে এরকম কালার চলে আসলে বুঝবেন ক্যারামেল তৈরি হয়ে গেছে এখন দুই তিন মিনিট রেখে দিলে ক্যারামেল জমাট বেঁধে আসবে দেখুন আমার ক্যারামেল দুই মিনিটের জমাট বেঁধে গিয়েছে এখন আমি পুডিংয়ের জন্য প্রথম লেয়ারটি দিয়ে দিব এভাবে বক্সের মুখ বন্ধ করে দিয়ে দিব যাতে বক্সের মধ্যে পানি ঢুকতে না পারে পুডিংয়ের বক্স বসানোর জন্য আমি একটু আগেই এই মোটা তলযুক্ত এই প্যানে পাঁচ কাপ পানি দিয়ে একটি স্ট্যান্ড বসিয়ে দিয়ে তিন মিনিট জাল করে নিয়েছি এখন পুডিংয়ের বক্স বসিয়ে দিয়ে দশ মিনিট অপেক্ষা করব দশ মিনিট পর আমার প্রথম লেয়ারটি ভালোভাবে জমে গেছে এখন আমি এভাবে দ্বিতীয় লেয়ারটি দিয়ে দিব এ সময় চুলার আঁচ মিডিয়াম থাকবে আর লক্ষ্য রাখতে হবে পানি যেন শুকিয়ে না যায় এক্ষেত্রে পানি শুকিয়ে গেলে আবার একটু পানি দিয়ে দিতে হবে আবারও আমরা দশ মিনিট অপেক্ষা করব এভাবে আমরা আরও দুটি লেয়ার দিয়ে দিব সবগুলো লেয়ার ভালোভাবে হয়ে গেলে আমরা চুলা থেকে নামিয়ে ফেলব দেখুন আমার চারটি লেয়ারই খুব ভালোভাবে জমে গেছে এখন আমি একটি কাঠের সাহায্যে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে এটি কতটা সুন্দরভাবে জমেছে আমার কাঠিটা একদম ক্লিন বেরিয়েছে তার মানে এটি পারফেক্টভাবে জমেছে এখন এই পুডিংটি ঠান্ডা হয়ে আসলে এটি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব এক ঘন্টার জন্য তাহলে ফিরে আসছি এক ঘন্টা পর এক ঘন্টা পর পুডিংটা আমি ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি এখন আমি এরকম একটি ছুরির সাহায্যে পুডিংয়ের চারপাশ এভাবে ছাড়িয়ে নিব যাতে করে পুডিংটা আমাদের ঢালতে সুবিধা হবে এখন আমি এমন একটি ছড়ানো প্লেটে পুডিংটা ঢেলে নিব এই কাজটি খুবই সাবধানে করতে হবে এ সময় কোনো প্রকার তাড়াহুড়া করা চলবে না খুবই সাবধানে আর খুবই ধীরে ধীরে করতে হবে তাড়াহুড়া করলে পুডিংটি ভেঙে যেতে পারে
দেখুন পুডিংটা কতটা সুন্দর এবং পারফেক্ট হয়েছে অনেকেরই প্রবলেম থাকে যে পুডিং ঢালার সময় ভেঙে যায় আমার রেসিপি ঠিকভাবে ফলো করলে আর সবগুলো উপকরণ ঠিকভাবে দিলে আপনাদের পুডিংটিও আর ঢালার সময় ভাঙবে না আপনাদের পুডিংটিও তখন আমার মতো এরকম পারফেক্ট হবে তাই চেষ্টা করবেন সবগুলো উপকরণ ঠিকভাবে দিবার আর রেসিপি ঠিকভাবে ফলো করার এখন আমি আপনাদের পুডিংটা কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি যে পুডিংটা কেমন হয়েছে পুডিংটা কতটা সফট হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন এই পুডিংটি এমন কালারফুল হওয়ার কারণে একে রেনবো পুডিং বা লেয়ার পুডিং বলা হয় এই পুডিং দেখতে যেমন সুন্দর ঠিক খেতে তেমন সুস্বাদু আমার আজকের রেসিপি যদি বাসায় ট্রাই করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক দিবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন আগামীতে আমার তৈরি আরও রেসিপি দেখার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আমার এবং আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন ভালো থাকবেন ধন্যবাদ